Hello, Assalamualaikum, Welcome back to our channel. Apa nama ni? Ni orang chocolate ganache cake kanan tu orang nak nanti. Apa cake ni orang ni lalak crazy kaya. Nama YouTube channel, YouTube bila online video tu kanan tu orang tu baiknya am beri cede. Apa success ayat ni lalak taste cake taste ni lalak kaning orang tu mungkin lalu mudi orang tu present dia orang tu kaya tu. Cerita ayat order lalak kerja tu orang tu ni orang tu. Enam orang beli ayat baik kerana orang tu allah. Enam orang tu mungkin orang tu chocolate ganache cake kaya ni orang nak nanti orang tu nak. Apa channel ada ayat orang kanan tu orang tu. सब्सक्राइब चाहिए देखने आप बेल बटन को दिन क्लिक किया नहीं गिल इन्हीं अर्द्धने वीडियो से ने नोटिफिकेशन चौक कर नहीं किले भी क्यों टा अपन नमक का आधे ने ने एक चॉकलेट स्पंज केक लगा कम अपो आधे में डिटेन हमले बड़े हमारे केक मॉल्ड आधे ने ने उन्हें ग्रीसे दे देखने अपो केक के पुरन Guru try itu kita ada lelai itu pola butter pun, just on spread itu untuk kalla bagus tu kom. Adi itu cair itu kerana kita nama kita batter angkut itu lusai pohon ni illa, apun untuk cair itu pada ni itu le setia kita kom. Pada itu pola nama kita butter, kalla bagus tu untuk spread itu untuk kita tandem. Ini ada lusuk satu satu teaspoon nama kita maida itu tu just itu itu pola untuk kita tarik kita kan atau nama kita cake itu satu bad angkut itu hard ay pohon diri kan ana. Nah, itu pola ni juga. Ni mana ini roti ni? Ini mould ini shape pula ni. Nana itu pola itu butter pepper kat atas itu kita ni. Aduh, bodoh ni tu roti arah kita curi kata. Semua bahagian ni setia kita curikan. Ini nampak nampak ini try yang untuk makan juga. Ini ni mana tenar nampak ni nampak ni cake baking ni ini pasal tu lah. Nono, aduh bodoh ni preheat ni mungkin kita cooker ni ni lom. Fry pan ane gelom, adu pola tenan, nama kita oven ane gelom tu preheat ya nam. Ini jangan yang dry ingredients tu udah ready aki, edukam buat ana. Dalam tu nama kita mukal kapu mai dia edit cendah. Orang kal kapu kaka powder ambo, nama kita orang kapu enna warna ana edit cendah. Pan nangga kita kaka powder ni tasty style ana ni dengan ane gelom. Orang kapu mai dia edit cendah, adu nere 2 tablespoon mai dia ni sesen 2 tablespoon kaka powder ada itu ada madhi. Apa ini kita orang kaka powder flavour style ane, jangan kal kapu kaka powder mukal kapu edit cendah. Pan Nampaknya pada satu arah teaspoon baking powder dikan anda, satu arah teaspoon, satu kal teaspoon baking soda yang jarakan anda. Pernah satu rendah pinjau uppu nampaknya cake ini mazuru kami balance dia. Pernah saya pada satu teaspoon ini jadi rendah teaspoon milk powder jarakan itu kan anda. Ibu ini jarakan ini yang mana satu teaspoon yang saya antar. Pasal nampak bandar nuliya, ini juga makan jarakan madi. Kita nak kita dalam kodi orang mara kali, orang pasti ada dalam macam just untuk mix itu boleh itu boleh untuk CV itu dalam. Apa kek kek pulang, nama lor nak kumpul itu boleh untuk CV itu dalam. Karena ini nama lor drying ni dengan semua orang ini mesti pasti lor nak mix saya gitu tu. Pena nama kita ada dalam lah tayri kalau kita itu itu ni last ni kanan ni tayri kalau boleh orang ini lor nama kita dalam tu kalau ini juga. Now, we have to add a drying medium to a drying medium. We have to add 3 drying medium. Now, we have to add 3 drying medium to a drying medium. Now, we have to add 3 drying medium to a drying medium. Now, we have to add a drying medium to a drying medium. Nampak kita batter ready kan? Ini ada ni, saya ni bowl lot. Ini bowl lot tu melalui orang dah beri duit. Ini lot tu ada 4 motte itu. Karena pinnya, kita ni kekel kita ni semua ingredients tu room temperature ni lah dah nampak orang beri duit. Room fridge ni lah ni, kita ni mungkin tenen duit tu. Karena pada 4 motte ni, saya ni lot tu poti je duit. Ini ni lot tu, kita ni motte ni ada satu kutu makan. Nanti ni beri duit. Nampak kita ni lot tu ada satu teaspoon. Nampak kita ni vanilla essence ni jadi tu. Ini motte itu kuda dan ini terdapat beti yang ane gila, nama kita ah satu taste yang itu boleh kita tu. Dah, satu teaspoon vanilla essence ada itu ni. Ini nampak nama kita beti ni, ah dia untuk slow speed ni terdapat nama kita angkat di situ orang. Dah, ini boleh yang itu beti ni kita. Paduk ke paduk ke ada ni speed untuk kuda kita kan nama kita. Apa korang cuci time untuk kau tau mata anda fluffy, berana aduh hari anda share mai order anda beti terus. Panjang speedu guriti kau tu cenderut tau. Dah, 
ഇതാ ഇവിടെ ഇപ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലഫി ആയിട്ടുള്ളൊരു മുട്ടയുടെ ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് പൊടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് കിട്ടും അതാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചേർക്കരുത് കേട്ടോ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വേണം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പം അതാ കുറച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ബാറ്ററി അത്യാവശ്യം തിക്കായി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പഞ്ചസാര കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് നമ്മുടെ സൺ ഓയിൽ എടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്നും എടുക്കരുത് കേട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കണം അപ്പം ഇതാ അര കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഓയിലും അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഇനി പാലെടുക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ട് അടിക്കരുത് ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബീറ്റർ വളരെ സ്ലോയിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മുടെ ശരിക്ക് കേക്കിൻ്റെ ഒരു നല്ലൊരു ഇത് കിട്ടുന്നത് അത് ബാറ്ററി ഫ്ലോപ്പായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്കും ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് അങ്ങ് ചേർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് ആഡ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ കേക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നവർ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരിക്കലും കേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ബീറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും സ്ലോ സ്പീഡിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഒരുപാട് വെച്ച് അങ്ങോട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല ഹാർഡായി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു സ്പാച്ചിലോ വിസ്കോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോ സ്പീഡിലാണ് കേട്ടോ ഇടുന്നത് ഇതാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സ്പാച്ചിലോ മരത്തവയോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് നന്നായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഒരു കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ആൻഡ് ഫോൾഡ് രീതി എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഇതാ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാറ്ററി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ട്രയലോട്ട് നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ കേക്ക് റെഡി ആക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ പാനോ കുക്കറായാലും ഓവൻ ആയാലും ഒന്ന് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡ്രൈ ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തട്ടി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി നമ്മളുടെ കേക്കിന് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉപ്പിട്ടിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ചൂട് കിട്ടും കേക്കിന് പെട്ടെന്ന് ബേക്കായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എൻ്റെ പാൻ ഇപ്പോൾ നന്നായി ചൂടായിരിക്കാൻ കേട്ടോ അതിലോട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ് എനിക്ക് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളുടെ ഗ്യാസിൻ്റെ ലെവലൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഇരിക്കും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു ഫോർട്ടി മിനിറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു
കുത്തി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇല്ലെങ്കിൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും കേക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കേക്ക് ഇവിടെ ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബട്ടർ പേപ്പർ ജസ്റ്റ് ഇതായ ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതുപോലെ നല്ല സ്പഞ്ച് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൻ്റെ ടൈമിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ട് കേക്ക് തുറന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്രീം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം ഞാനിവിടെ വിവോയുടെ ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ക്രീമിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് പെട്ടെന്ന് വിപ്പായി കിട്ടും അതുപോലെ മെൽറ്റ് ആവുകയൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാനിതാണ് എടുക്കാറ് ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വിവോ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിച്ച് ഗോൾഡ് ഒക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്നര കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിനി ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സ്ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇതുപോലെ ഒരേ ആംഗിളിൽ നമ്മുടെ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോട് തന്നെ വിപ്പായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുക്കുന്ന വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൻ്റെ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ വിവോ ആണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആറ് മിനിറ്റോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു പത്ത് കുറച്ച് സമയം മുന്നേ ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലാണ് നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ക്രീം എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ തന്നെ ഇത് എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ പുറത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വിപ്പായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് ആറ് മിനിറ്റോളം നമുക്ക് എടുക്കും വിപ്പായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീമിൻ്റെ ആ ഒരു മാറ്റം പോലെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ടേൺ ടേബിളോട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു നമ്മുടെ കേക്ക് ട്രൈ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബോൾ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിപ്പിംഗ് ക്രീം നമുക്ക് അതിലോട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ കേക്ക് ഇളകി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കേക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് സ്ലൈസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ കേക്ക് തിന്നായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്നങ്ങോട്ട് സെൻറ്ററിലൊന്ന് അമർത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബോട്ടിലിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലോട്ട് ഒരു അര കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് അലിയിച്ചെടുത്താൽ മതി ചൂടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല ഇതുപോലെ ഇല കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്താക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഷുഗർ സിറപ്പ് തന്നെ എന്നിട്ട് ഇതായത് പോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു അടുത്ത ലെയർ വെച്ചു ഷുഗർ സിറപ്പ് ആക്കി കൊടുത്തു നമ്മുടെ ഐസിങ് കുറച്ച് ക്രീം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇതുപോലെ സാധാ അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും മേലത്തെ ലെയറും ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മുടെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിലൊരു ഒരു അരമണിക്കൂർ മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതിനിടയിൽ നമുക്ക് ഗനാഷ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ടേ ഒരു ടീസ്പൂൺ നമ്മുടെ വാനില എസൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബബിൾസ് വരുന്ന വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം ക്രീം എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കപ്പ് നമ്മുടെ കൊക്കോ ചോക്ലേറ്റ് പ്ലെയിൻ ചോക്ലേറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് കാണിക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി 
അപ്പം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം വെച്ചോളൂ കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഗനാഷ് നന്നായി ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമ്മളിതുപോലെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ടോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂണിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്ന് കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് ആദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചിട്ട് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒന്ന് ഒഴിച്ച് സെറ്റാക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഡ്രൈ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നമ്മുടെ ഗനാഷ് സ്പ്രെഡായി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പം ഇതാ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ആക്കിയതിന് ശേഷം ഞാനൊരു ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇനി ഇതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡിസൈനുകൾ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഞാൻ ചെറിയൊരു സിമ്പിൾ ഡിസൈനാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം കാണിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കുറച്ച് ഷുഗർ ബോൾസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഒരു രണ്ട് ഫ്ലവറും വെച്ച് കൊടുത്തു അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത്